el inicio de esta nueva emergencia, eh, la, el dictamen de la ingeniera Lucía Sosa fue justamente la atención correspondiente también a las competencias como gobierno autónomo descentralizado en coordinación con lo que fue la Secretaría de Gestión de Riesgos. En ese sentido, hemos podido nosotros ya hacer varias acciones eh, tendientes a eh, trabajar primero en contención emocional. Hemos trabajado en la administración del espacio eh, de, de los albergues o espacios de alojamientos temporales, en los cuales eh, ya hemos, nosotros incluso estamos en, iniciando el proceso de cierre técnico, que así determinará el COE provincial y el COE cantonal. Un cierre técnico que busca eh, eh, que en la memoria de, de los esmeraldeños que pasó en el 2016 no suceda otra vez ahora. ¿Qué sucedió en aquellos tiempos? Hoy aún hay lugares o centros educativos que funcionan como albergues o espacios de alojamiento desde el 2016 y nunca se resolvió la situación de las personas de, de los de diferentes albergues. Entonces, hoy que hemos dicho, con la articulación de las diferentes instituciones y cada quien dentro de su competencia y haciendo lo que le toca hacer, que eso no se vuelva a repetir. Por ello, ya hablamos de que el 25 de este mes, previo a los inicios de clases, porque hay que entender que las clases van a iniciar sí o sí en el Cantón Esmeralda de manera presencial y que estas unidades educativas deben prestarse para eso, justamente para el inicio de clases. Por ello, el 25 de presente se prevé ya el cierre técnico de los diferentes espacios de alojamiento temporales. Como les digo, preveyendo primero de que cada una de las personas que están en los espacios de alojamiento temporal haya accedido a los diferentes beneficios por parte del gobierno central, que se le dé la asistencia por parte de las entidades eh, gubernamentales y no gubernamentales que estamos trabajando acá y sobre todo que se sientan seguras de que lo ofrecido sea cumplido. Ingeniero, usted sigue al frente de los dos albergues donde estamos ahora, que es de Luis Vargas Torres y de la Unidad Educativa Margarita Cortés. Sí, estamos haciendo una coordinación del Margarita. En realidad, eh, eh, estoy frente vi, eh, permanentemente acá en el Colegio eh, Luis Vargas Torres. En el Margarita Cortés está el compañero eh, eh, Aquiles Arismendi con la dirección de la licenciada Chumo. Y hacemos una coordinación, eh, hacemos una especie de de coordinación de este y el otro espacio, eh, se brinda por ejemplo desde acá la asistencia en caso de ser necesario también el de allá porque este es el más grande, aquí tenemos alrededor de 186 personas que corresponden a 59 familias, en el de allá tenemos apenas eh, eh, 50 personas, 52 personas que corresponden a, a 16 familias, entonces estamos nosotros en ese proceso eh, tratando de ir haciendo los cierres técnicos como les indicaba, pero que las personas no se sientan vulneradas en sus derechos que no se sientan eh, engañadas por parte de los ofrecimientos que se hiciera de las diferentes entidades del Estado y sobre todo nosotros como municipio cumplir nuestra parte, que es la administración y la alimentación de los espacios de alojamiento temporal, en los cuales hemos cumplido 100%. ¿Se ha hecho de la solidaridad del pueblo esmeraldeño? Sí, miren, eh, quiero agradecer antemano a las personas que de manera solidaria se han hecho presentes en este espacio porque no es fácil dar de comer a 200 personas eh, eh, en cada comida, es decir, 600 comidas al día, sumamos las de Margarita. Estamos hablando de que son alrededor de casi eh, en mil personas que comen al día, entonces... Imagínense ustedes, solamente saca a 3 dólares por cada comida, 3 dólares de desayuno, 3 dólares de almuerzo, 3 dólares de merienda, estamos hablando de 3 mil dólares diarios, 3 mil dólares diarios, que definitivamente ya 20 días después del sismo, estamos hablando ya alrededor de eh, 30 mil, 60 mil dólares casi, ¿no? Entonces es difícil poder sostener eh, eh, esta eventualidad pero como institución municipal y con la solidaridad de los esmeraldeños y de otras provincias que han, se han hecho presentes en la relación alcaldesa, hemos podido nosotros resolver en gran medida la situación de las personas, sobre todo en lo que tiene que ver su alimentación, su proteína, un, 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 eh, de manera permanente un menú que esté eh, acorde a las, a las necesidades nutricionales tanto de niños, niñas, adolescentes y adultos mayores. En definitiva, eh, un espacio bien cuidado, bien administrado en nombre de la alcaldía de Esmeraldas. Ingeniero, la familia que está en los albergues es que las casas ya le quedaron inhabitables. Claro, la idea de las personas que están en los albergues es porque no tienen capacidad de resiliencia inmediata. ¿Qué significa? Que no tienen familias acogientes, que no tienen el recurso para irse a alquilar en otro espacio, que sus viviendas fueron completamente afectadas y no tienen la capacidad para poder en ese momento 
que poder resolver su situación. Por ello están acá. Eh, aquí tenemos de varios sectores de la ciudad, sobre todo de las, partes, de las partes altas, pero incluso tenemos también personas de la isla Vargas Torres, hasta de la parroquia Taviazo. Tenemos participantes de Winchele están acá, porque la tierra nos tembló a todos y muchas personas fueron afectadas, sobre todo en la zona cero, pero también en diferentes puntos de la ciudad y se encuentran hoy en estos espacios de alojamiento temporal. E incluso los, los hermanos venezolanos y colombianos también se encuentran acá, alrededor de unas 12 familias que, eh, que están albergadas en, en, entre los dos espacios y de las cuales ya la, las agencias de protección, en el caso de ACNUR, ya se han hecho presentes para darle la atención correspondiente también a estas personas de nacionalidad extranjera. La idea es de que quien ha sido afectado eh, entre a la base de datos para que el gobierno nacional pueda hacer el, la respectiva evaluación y poderles entregar su vivienda de ser el caso o reconstruirlas de, de, dependiendo de la situación en que se encuentre. Nosotros como municipio, cumpliendo como hemos dicho con la administración, la alimentación de manera permanente y la coordinación para que las diferentes instituciones y los albergados tengan su beneficio de manera oportuna. Eh, ¿No se han dado tipo de... De, de epidemia en este caso, gripe, a las personas que están aquí albergadas. Bien, aquí tenemos un puesto de salud permanente, gracias al, al Ministerio de Salud Pública, a la Dirección Distrital. Aquí tenemos una unidad desde el día 2 de que se instaló este albergue, ya, ya contábamos con el espacio de salud, los médicos están aquí. Eh, aunque efectivamente tuvimos incluso ca un caso de, de COVID positivo, el cual se identificó previo justamente a las a evaluaciones de los compañeros de salud, que nos hicieron incluso al personal nuestro, como a todo el personal que labora aquí, y a todos los albergados también, las pruebas, se identificó un caso, se hizo el aislamiento correspondiente de, de los 12 días, 13 días que estuvieron en aislamiento, luego la reconfirmación y ya regresaron eh, a sus espacios, no tuvimos ningún otro inconveniente, en lo que sí eh, nos causa bastante preocupación, sobre todo los niños, por la etapa invernal, el tema de los mosquitos, entonces todos los viernes el Ministerio de Salud Pública hace fumigación en este espacio y en el Margarita Cortés, para evitar justamente la proliferación de vectores, para que no hayan temas de, de paludismo ni de dengue ni nada por el estilo, entonces hasta ahorita podemos decir que tenemos relativamente eh, eh, controlado el tema de salud, eh, tenemos bien el tema de, de de la asistencia que se viene dando por parte de los compañeros de salud y en el caso pues, nuestro, pues que venimos haciendo el monitoreo permanente también de cada una de las personas. ¿Qué le dice a la colectiva de Esmeraldeña? Bien, primero el agradecimiento por, por su buena voluntad, eh, por, por esas ganas de servir y ayudar y, y decirles que eh, se, sigamos con ese corazón, ese corazón noble que nos caracteriza a todos los esmeraldeños Gracias por el apoyo, por la atención a las personas que están en los espacios de alojamiento temporal. Eh, y si aún quieren contribuir, todavía vamos a estar una semana más. Eh, quienes quieran donar ropa, sobre todo para ellos, porque esto no es para nosotros, es sobre todo para los albergados. Hay personas de escasos, muy escasos recursos que necesitan, por ejemplo, una cocinita, que necesitan un cilindro de gas para poder empezar luego que salgan de acá. Entonces a las personas de buen corazón que se interesen están las puertas abiertas conversen con nosotros, les ayudamos a tener el nexo directo con ellos y que se pueda ayudar a las personas que más lo necesitan